diesem Video möchte ich ein paar grundlegende Informationen über Makroobjektive vermitteln. Was zeichnet ein Makroobjektiv aus und warum gibt es verschiedene Brennweiten? Makroobjektive zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen großen Abbildungsmaßstab erzielen. Das bedeutet, dass das zu fotografierende Objekt möglichst groß auf dem Sensor abgebildet wird. Hat ein Objektiv an seiner Naheinstellgrenze beispielsweise einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1, bedeutet das, dass das Objekt auf dem Sensor in Originalgröße abgebildet wird. Als Naheinstellgrenze bezeichnet man die kürzeste Distanz zwischen dem zu fotografierenden Objekt und der Film- bzw. Sensorfläche, bei der das Objekt noch scharf abgebildet werden kann. Makroobjektive sind so konstruiert, dass dieser Abstand sehr gering ausfällt, sprich man kann sehr nahe an das Objekt heran. Makroobjektive gibt es mit verschiedenen Brennweiten. Am verbreitetsten sind Brennweiten zwischen 50 und 100 mm, aber es gibt auch Objektive, die sich deutlich außerhalb dieses Bereichs bewegen. Was sind hier die wichtigsten Unterschiede? Welche Brennweite ist für welche Anwendung die richtige? Auch bei Makroobjektiven gilt, eine größere Brennweite ermöglicht es dem Fotografen, das Motiv aus einem größeren Abstand aufzunehmen. Ein Beispiel. Wenn an der Kamera ein weitwinkliges Makroobjektiv mit 35 mm Brennweite angebracht ist, beträgt der Abstand zum Objekt vor der Kamera bei einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 1 nur 3 cm. Um das Objekt in der gleichen Größe mit einem 150 mm Objektiv abzubilden, erweitert sich der Abstand auf ungefähr 18 cm. Hier lassen sich bereits konkrete Anwendungen ableiten. Für das Fotografieren von Tieren, wie beispielsweise Insekten, sind größere Brennweiten vorteilhaft, da man mit ihnen die Fluchtdistanz nicht so schnell unterschreitet. In einfachen Worten, mit einem Telemakro kann man, im Gegensatz zu einem normalen Teleobjektiv, immer noch nahe genug an kleine Tiere heran, um sie in einem großen Maßstab abzubilden, ist aber weit genug entfernt, um sie nicht zu verscheuchen. Neben diesen praktischen Unterschieden in der Anwendung gibt es aber auch Merkmale, die den Bildstil beeinflussen. Man kennt es von Fotos im Weitwinkel- und Telebereich. Während weitwinklig aufgenommene Bilder eine hohe Tiefenschärfe zeigen, also alle Objekte vom Vorder- bis zum Hintergrund recht scharf abgebildet werden, ist das im Telebereich ganz anders. Je größer die Brennweite ist, desto deutlicher hebt sich das fokussierte Objekt vom Vorder- und Hintergrund ab weil diese in Unschärfe verschwimmen. Im Makrobereich ist das nicht anders. Wird zum Beispiel das gleiche Motiv im gleichen Abbildungsmaßstab, also in gleicher Größe und mit gleicher Blende einmal mit einem Weitwinkelmakro und einmal mit einem Telemakro fotografiert, werden sich die Bilder visuell unterscheiden. Da ich kein Weitwinkelmakro besitze, verwende ich für folgendes Beispiel mein 50mm Makroobjektiv. Zum Vergleich kommt mein 200mm Makro zum Einsatz. Das Bild, das mit dem weitwinkligeren Objektiv aufgenommen wurde, ist insgesamt deutlich unruhiger, da Vorder- und Hintergrund nicht so stark weich gezeichnet werden. Beim Bild, das mit dem Telemakro aufgenommen wurde, sind wesentlich weniger Details rund um das fokussierte Objekt zu erkennen. Je nach Anwendung kann das eine oder das andere Ergebnis gewünscht sein. Es gibt also kein besser oder schlechter, alle Brennweiten haben ihre Vor- und Nachteile. Was hier auch erwähnenswert ist, größere Brennweiten bedeuten in der Regel auch größere und schwerere Objektive. Gerade im Makrobereich kann das in der Handhabung zum Thema werden. Für Anfänger ist aus diesem Grund der bereits erwähnte Mittelbereich zwischen 50 und 100 mm ideal. 
Hier deckt man viele Anwendungen ab, ist flexibel und kann so herausfinden, ob man häufiger Anwendungen hat, bei denen man mehr oder auch weniger Brennweite vermisst. Thank you.